Depuis le début de la conquête spatiale, l'homme a laissé en orbite une multitude de débris spatiaux, que ce soit des étages de fusées, de vieux satellites obsolètes, voire des aiguilles de cuivre. Les débris spatiaux polluent en orbite basse et en orbite géostationnaire. Mais l'annonce de l'énorme constellation Starlink de SpaceX, qui prévoit de mettre 12 000 satellites en orbite, risque de multiplier voire d'aggraver la situation des débris spatiaux. Interrogeant alors sur notre capacité à garantir un environnement durable pour nos futures activités en orbite. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un débris spatial Un débris spatial ou orbital est un objet artificiel inutile, sans fonction, qui est placé en orbite autour d'un astre. Plus précisément, les débris orbitaux désignent les objets en orbite autour de la Terre, alors que les débris spatiaux désignent les objets dans l'espace extra-atmosphérique, comme Voyager 1 par exemple. Mais malgré cette petite subtilité, les deux expressions restent synonymes et recoupent un même champ d'objets allant du satellite abandonné jusqu'à la micrométéorite. En effet, un débris spatial peut être artificiel ou bien naturel, mais notre paysage orbital est en très forte majorité constitué de débris artificiels, produits par l'homme. Ils sont généralement le résultat des activités de lancement, comme l'abandon en orbite d'un étage de fusée ou d'un satellite qui cesse d'être actif. Mais ils peuvent aussi être le résultat d'explosions ou de collisions en orbite, ou encore d'usure de matériaux. Ainsi, en 1986, l'explosion en orbite de l'étage H8 d'Ariane 1 provoqua la création de 700 débris catalogués. Et plus tard, la collision des satellites Iridium-33 et Cosmos-2251 en 2009 fut à l'origine de 2000 nouveaux débris catalogués. Aujourd'hui, entre 20 000 et 34 000 objets connus volent au-dessus de nos têtes. Et on estime que ce chiffre comporte moins de 2000 satellites actifs. Il y a donc environ 10 fois plus de débris que de satellites actifs. Mais ce chiffre ne prend en compte que les débris supérieurs à 10 cm en orbite basse et 1 mètre en orbite géostationnaire. Car en dessous de ces valeurs, les débris deviennent trop petits pour nos radars et télescopes, rendant la traque des débris spatiaux impossible. On a ainsi pu estimer grâce à des statistiques qu'en 2019, il y aurait 900 000 débris d'une taille comprise entre 1 et 10 cm, et près de 130 millions qui mesuraient que quelques millimètres. Mais tous ces débris ne sont pas répartis de manière homogène en orbite. Ils se concentrent principalement en orbite basse et géostationnaire. Mais malgré le nombre phénoménal de débits en orbite, la masse totale de ces débris reste relativement faible. D'après le chercheur du CNES Christopher Bronal, elle serait comparable à deux bouteilles de soda noyées dans la Méditerranée. De plus, on observe une diminution naturelle des débris spatiaux incinérés lors de leur rentrée dans l'atmosphère. Ainsi, en 2018, sur 588 nouveaux objets envoyés dans l'espace, 355 sont redescendus dans l'atmosphère et se sont désintégrés. Mais à partir de 800 km d'altitude, un débris peut mettre plus d'un siècle pour retomber sur Terre. Ce nettoyage naturel ne s'applique donc qu'aux objets qui sont désorbités ou qui sont situés en dessous de 800 km. De plus, cette incinération a des limites, car statistiquement, lors d'une rentrée atmosphérique, seulement 70 à 90% de la masse n'atteignent jamais la surface du globe. Ce qui nous laisse 10 à 30% des cas où certaines parties résistent et atteignent le sol terrestre. Ce sont généralement des objets conçus pour résister à de fortes températures, ou bien des objets très massifs, des structures fortement abriquées, voire encore des objets de grande dimension et très légers. Pour cela, sont effectuées des rentrées atmosphériques contrôlées, afin de limiter le risque d'accident en contrôlant le point de chute et en faisant en sorte qu'elle retombe dans des zones inhabitées, principalement les océans. Ainsi, en 2001, la station spatiale Mir effectue sa rentrée contrôlée dans la vaste zone poubelle du Pacifique Sud. Mais encore aujourd'hui, ces rentrées atmosphériques restent rares. Et ce, alors que chaque semaine, il y a dans le monde une à deux rentrées atmosphériques incontrôlées qui sont d'origine naturelle ou artificielle. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs défrayé la chronique, comme un étage supérieur du lancement américain Delta II en 1997, qui est retombé près de Houston au Texas. L'accident ne fit fort heureusement aucun mort, mais le pire aurait pu arriver. Qui sait ce qu'il se serait passé s'il était tombé sur une maison habitée Heureusement, seulement 10% de l'espace terrestre est aujourd'hui habité par l'homme, ce qui rend très improbable ce type d'accident. De plus, 100 grammes de matière naturelle atteint le sol chaque jour, sans causer de mort en plus de 70 ans de conquête spatiale. Ce n'est donc pas demain le jour où vous verrez un satellite vous tomber sur la tête. Mais ces débris qui tombent chaque semaine sur Terre peuvent amener d'autres risques liés à la pollution qu'ils peuvent engendrer. En 1978, le satellite Cosmos 954 tombe dans le Grand Nord canadien sans faire aucune victime. Malheureusement, 
il disposait d'un radar alimenté par un cœur nucléaire, qui disperse sur 124 000 km² des matières radioactives. C'est le premier accident spatial nucléaire connu. Mais ce ne sont pas les seules matières toxiques qui peuvent polluer notre Terre. En 2007, le satellite américain USA-193 devient incontrôlable. Il a donc dû être abattu par un missile SM-3. En effet, celui-ci disposait d'un réservoir comportant 500 kg d'hydrazine, un carburant hautement toxique, qui aurait pu provoquer de graves dégâts s'il avait été relâché lors de sa rentrée atmosphérique. Ainsi, si la chute de débris spatiaux ne présente en soi que peu de risques, la chute d'engins spatiaux contenant des matières dangereuses pose lui un véritable problème sur l'impact possible de ces produits sur les populations humaines. Mais le problème principal de tous ces débris n'est pas leur possible retombée sur Terre, mais leur évolution en orbite. Car tout corps en mouvement possède une énergie cinétique qui se calcule en fonction de la vitesse de déplacement par rapport à un référentiel donné. Or, en orbite, un débris d'un millimètre évoluant à 14 mètres par seconde dispose de la même énergie qu'une boule de bowling lancée à 100 km h alors qu'un débris d'un centimètre sera l'équivalent d'une grosse voiture roulant à 130 km h Une collision en orbite entre un débris et un satellite actif serait comme un énorme accident de la route. Ces collisions peuvent avoir de multiples conséquences, allant de la simple panne jusqu'à la destruction totale ou partielle d'un satellite. Comme en 1996, où le satellite français Cerise est détruit par un débris spatial, générant à son tour de multiples débris. On considère D'ailleurs, généralement, qu'un débris devient dangereux en orbite lorsqu'il dépasse la taille de 1 mm. Mais un autre problème apparaît, car plus il y a de débris en orbite, plus il y a de chances de collision avec un satellite actif. Et plus il y a de collisions, plus il y a de débris. Ce qui augmente la probabilité de collision, augmentant à son tour la probabilité de nouveaux débris. Ce qui se traduit par une croissance effrénée des débris spatiaux dans l'espace. Et au-delà d'un seul critique, le nombre des débris en orbite interdira purement et simplement à l'humanité d'accéder à l'espace. Car l'environnement spatial ne serait alors plus qu'une perpétuelle collision de débris, rendant impossible l'évolution de n'importe quel appareil humain dans l'espace. Rappelons d'ailleurs qu'un débris à plus de 800 km d'altitude met un siècle pour retomber sur Terre et se faire incinérer par l'atmosphère. La conquête spatiale et l'utilisation commerciale de l'espace seraient alors impossibles pendant plusieurs siècles. Cette réaction en chaîne aux effets catastrophiques est nommée syndrome de Kessler. D'après le consultant de la NASA Joseph Kessler, qui en 1978 et 1991 avait proposé ce scénario. Même si les scientifiques débattent encore sur les chiffres définissant le seuil critique qui nous empêcherait d'aller purement et simplement dans l'espace, un constat est sûr. Aujourd'hui, l'atmosphère terrestre n'est plus capable de contenir la croissance des débris en orbite. Pire, la pollution des débris continuera à croître, même si l'humanité arrêtait toute activité dans l'espace. Il devient donc urgent de contrôler l'évolution des débris et de commencer à nettoyer les orbites les plus surchargées afin de garantir l'accès à l'espace. Face à cette problématique, les agences spatiales ont commencé dès les années 80 à travailler sur plusieurs solutions. La première serait de limiter le nombre de débris produits dans l'espace. Comment me diriez-vous Par la création de règles internationales qui obligeraient chaque acteur à avoir une utilisation respectueuse de l'espace. Ces règles de bonne conduite, qui ne traitent pas seulement des débris spatiaux, sont définies par des standards, réglementations émises par les agences spatiales. Ainsi, en 1988, le standard ESA PSS 0140 de l'Agence Spatiale Européenne ESA prévoit d'arrêter les rentrées atmosphériques incontrôlées et de désorbiter tous les étages de lanceurs en fin de mission. Mais ce standard était trop irréalisable et ne pouvait pas être appliqué. Il est donc abandonné et une étude SAFE regroupant toutes les industries européennes du spatial est lancée. Les conclusions sont unanimes. Il est impossible à court terme de changer la situation des débris spatiaux. Il faut donc travailler sur le moyen et long terme afin d'atténuer progressivement leur nombre. En octobre 1995, la NASA établit le premier standard moderne, le NASA standard NS 1740-14. Ce standard est fondamental car il comporte déjà la quasi-totalité des exigences qui sont aujourd'hui en vigueur. Cinq principaux points sont alors identifiés. Premièrement, en fin de mission, un objet orbital, que ce soit un satellite ou un étage supérieur de fusée, doit être vidangé de toute l'énergie interne qui est encore à bord. Cette opération est dite de passivation et elle vise avant tout à empêcher l'explosion involontaire d'objets dans l'espace. Deuxièmement, dans les zones orbitales densément peuplées, que ce soit en orbite basse ou en orbite géostationnaire, un objet orbital ne doit pas passer plus de 25 ans en orbite et doit être réorbité vers une zone cimetière en fin de mission. Aujourd'hui, pour les orbites basses, cette zone se situe à moins de 200 km d'altitude. Pour les orbites géostationnaires, les satellites doivent être remontés à 300 km au-dessus de leur orbite. Troisièmement, les opérations normales de satellites et étages de lanceurs ne doivent pas générer de nouveaux débris, en connaissance de cause. 
Par exemple, lorsqu'on lance un télescope dans l'espace, celui-ci est généralement protégé par une coiffe. Or, une fois en orbite, celle-ci est abandonnée, constituant un nouveau débris spatial. Le but est d'arrêter ce type de pratique. Quatrièmement, les satellites doivent être conçus pour qu'en cas d'impact, ils génèrent le minimum de débris possible, afin de limiter au maximum les sources de débris. Cinquièmement, il faut limiter les risques causés aux populations en cas de rentrée atmosphérique non contrôlée, et ce grâce à des conceptions dites D4D. Les constructeurs de fusées doivent par exemple privilégier les réservoirs en aluminium plutôt qu'en titane, car l'aluminium fond à une température bien plus basse que le titane ce qui engendrera moins de gros débris lors de la rentrée atmosphérique. Ce problème se pose aussi sur les moyens d'alimentation, et les piles électriques seront préférées aux générateurs nucléaires. Mais cette réglementation reste propre à la NASA, et chaque agence spatiale va produire ses propres standards, comme la JAXA en 1996 et le CNES en 1999, et ce avec quelques différences. La JAXA n'a ainsi pas considéré comme important le fait de limiter le risque de mort humaine au sol. Il faut donc coordonner l'action de ces standards à l'international. C'est pour cela que naît en octobre 1987 le comité de coordination interagence de débris spatiaux, suite aux réunions organisées entre la NASA et l'ESA. Le but est de promouvoir la coopération sur les débris spatiaux en identifiant des actions communes et en proposant des réglementations internationales. En 1992, le comité s'ouvre au Japon, puis à la Russie. Elle réunit aujourd'hui la quasi-totale des agences spatiales mondiales. En 2002 sont créées les règles directrices de l'IDAC, les AIDC Guidelines. Elles s'articulent autour de trois grands points qui condensent les cinq grands points du standard NSS 1740-14 de la NASA. Premièrement, ne pas générer de débris en connaissance de cause. Deuxièmement, supprimer le risque d'explosion en orbite. Et troisièmement, protéger et préserver les régions spatiales les plus densément peuplées, à savoir l'orbite basse et l'orbite géostationnaire. Mais tous ces standards restent indicatifs et ne sont pas obligatoires. L'IDAC ne dispose pas de compétences juridiques et ne peut pas imposer ses règles aux États membres et aux acteurs privés. C'est donc au chef de programme de décider s'ils appliquent ou non ces standards. Ces prérogatives sont donc plus ou moins suivies. Par exemple, l'orbite géostationnaire reste très préservée grâce à la mise en place d'une zone cimetière où sont envoyés les satellites en fin de vie. Au contraire, le désorbitage de satellites en orbite basse n'est pas du tout suivi, tout comme les explosions d'étages en orbite. Par exemple, en 2018, un étage de fusée de l'armée américaine généra 591 gros débris lors de son explosion. De plus, le développement et le test de missiles anti-satellites comme celui de l'Inde en mars 2019 n'a fait qu'accroître le nombre de débris dans l'espace. Si l'ONU, au travers du CUPUS Committee for Peaceful Use of Autospace, a adopté ses propres résolutions en 2007 qui ne se différencient peu ou peu des règles de l'IDAC, c'est en France qu'on trouve le seul texte contraignant à valeur juridique sur les débris spatiaux. C'est la loi portant sur les opérations spatiales, dite LOS, votée en juin 2008. Elle met en place une réglementation technique, RT, des missions spatiales et une réglementation de l'exploitation des installations du centre spatial guyanais. Le non-respect de ces réglementations peut être puni par la loi et oblige les acteurs du spatio à s'y plier en France. Malheureusement, l'absence de lois semblables dans le monde ne permet pas de limiter la prolifération des débris dans l'espace. Il faudrait donc arriver à court terme à créer un document contraignant commun à tous les acteurs du spatial. La deuxième solution, toujours dans cette optique de limiter la création de débris dans l'espace, serait de limiter le nombre de collisions en orbite. Pour ça, nous disposons de catalogues tels que le Two Line Element qui répertorie les débris de plus de 10 cm. Et à partir de ces catalogues, on analyse les risques de rapprochement des satellites, puis on analyse en détail les trajectoires les plus dangereuses, complétées avec des observations radar. Ces étapes sont reportées tous les jours. Si une menace est confirmée, c'est l'opérateur qui doit décider s'il modifie l'orbite de son satellite ou pas. Mais jusqu'en 2009, tout ce processus était biaisé. Le catalogue Two Line Element, le principal utilisé à l'époque, était très imprécis. De plus, les opérateurs, du fait des coûts, ne pouvaient généralement pas se permettre de disposer d'informations complémentaires, ce qui entraînait des précisions de très mauvaise qualité. Le 10 février 2009, le satellite américain Iridium-33 rentre en collision avec le satellite russe Cosmos 2253, générant 2400 gros débris catalogués. On constate que les opérateurs de constellation Iridium auraient pu éviter la collision s'ils avaient disposé d'informations plus précises comme celles des militaires américains. On assiste alors à une transformation totale du processus d'évitement. Aujourd'hui, tous les opérateurs de satellites sont informés en permanence des risques de collision par le Joint Space Operation Center, un organisme militaire des états unis Toutes les 24 heures et grâce à un réseau de radars américains et de partenaires, 
le Joint Space Operation Center fait des analyses sur les risques de collision dans les 7 à 14 jours. Si un risque est détecté, des messages CMD, non pas l'invité de commande mais Conjunction Data Message, message d'information de conjonction, sont envoyés contenant toutes les données nécessaires sur l'impact potentiel. Ces données sont beaucoup plus précises et aident les opérateurs, mais elles restent brutes et sont émises en grand nombre. Ainsi, le CNES a mis en place un système qui filtre les alertes, le CAESAR, Conjunction Analyse and Evaluation Service Alert and Recommendation. Une fois la menace trouvée, on s'assure que les manœuvres d'évitement sont possibles. On effectue des simulations et on se coordonne entre opérateurs. Puis on transmet les manœuvres d'évitement à l'ordinateur de bord du satellite, qui l'effectuera 45 minutes avant la collision. Mais tout ce processus est très coûteux en moyens humains et en énergie. Le processus entier d'évitement prend généralement plus d'une journée. Le satellite doit arrêter sa principale mission afin d'effectuer une manœuvre qui n'était pas prévue dans sa vie opérationnelle, augmentant le risque de panne. De plus, certains opérateurs ne veulent pas communiquer sur leur satellite, comme les militaires, rallongeant encore et encore plus le processus. Les opérateurs essayent donc d'éviter un maximum ces manœuvres. Mais aujourd'hui, avec environ 34 000 objets catalogués en orbite, il y a en moyenne une manœuvre d'évitement par jour face aux débris spatiaux. De plus, même si ces mesures se révéleront efficaces sur le long terme, de nouveaux débris se créeront à court et moyen terme, car les débris existants ne peuvent pas modifier leur trajectoire. Le nombre de débris spatiaux n'a fait qu'augmenter depuis le début de la conquête spatiale. Aujourd'hui, entre 20 000 et 34 000 objets catalogués et environ 900 000 débris d'une taille comprise entre 1 et 10 cm volent au-dessus de nos têtes. L'évolution de notre environnement spatial à moyen et long terme reste très incertain. Le développement de nanosatellites et de projets de gigaconstellations ne font qu'accroître le nombre de satellites actifs et le non-respect des règles de bonne conduite dans l'espace, comme la destruction dé délibérée des satellites par la Chine en 2007 et par l'Inde en 2019, ne fait qu'augmenter le risque de prolifération de ces débris et met à mal le développement durable des activités spatiales. Il devient donc urgent de nettoyer nos orbites afin de stabiliser à long terme la population orbitale. De multiples projets sont à l'étude partout dans le monde afin de créer des éboueurs spatiaux qui nettoieraient nos orbites. L'Agence Spatiale Européenne prévoit même une mission dès 2025, mais nous en reparlerons plus précisément dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et bien sûr Discord. N'oubliez pas la cloche et sur ce, salut tout le monde